बात में कोई शक नहीं है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में आप अनेक प्रोफाइल पर अपना करियर बना सकते हैं हार्डवेयर हो या नेटवर्किंग दोनों में आप सुनहरे अवसर पा सकते हैं इस बार के एपिसोड में हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे स्टोरेज एरिया नेटवर्किंग के बारे में तो देर किस बात की आइए देखते हैं ये एपिसोड कंप्यूटर के क्षेत्र में हमेशा ही रोजगार के अवसर युवाओं को प्राप्त होते रहे हैं चाहे हार्डवेयर हो या नेटवर्किंग दोनों ही क्षेत्र में अनेक जॉब रोल्स युवाओं के लिए मौजूद हैं। इन्हीं ऑप्शंस के बीच एक करियर है सैंड यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्किंग जिसके बारे में और अधिक बताएंगे हमारे करियर काउंसलर सैंड मशीन का मतलब है स्टोरेज एरिया नेटवर्किंग यानी स्टोर करना स्टोरेज है इसको हम डाटा स्टोरेज फार्मिंग भी कहते हैं जैसे आपके पास एक कंप्यूटर है तो डाटा आप सीडी में रखेंगे हार्ड डिस्क में रखेंगे प्रिंट करके रखेंगे तो एक लिमिट तक ही रख सकते हैं अब एक मशीन आ गई जिसके अंदर डाटा स्टोर हो सकता है वो काम ही उसका डाटा स्टोर करने का फार्मिंग का है यानी आप लाखों करोड़ों डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं यानी टेरा बाइट्स तक की तो हार्ड डिस्क शुरू होती है उसका जो सबसे छोटा हार्ड डिस्क है उसका वो टेरा वाइट से शुरू होता है और ऐसे कई सारे स्लॉट्स हैं उसके अंदर तो जो भी डाटा है अब ऐसे डाटा होते कहाँ हैं जैसे मीडिया हाउसेस हैं गवर्नमेंट सेक्टर है बैंक्स है रेलवे है मल्टीनेशनल है इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं जहाँ हमारे पास डाटा जनरेट हो रहे हैं बाकी ऑप्शन की तरह सैन में भी हार्डवेयर और नेटवर्किंग दोनों पढ़ाया जाता है विद्यार्थियों को पहले हार्डवेयर की पूरी जानकारी दी जाती है और इसके बाद नेटवर्किंग से रूबरू करवाया जाता है इसके अलावा जरूरी ट्रेनिंग भी स्टूडेंट्स को करनी होती है नेटवर्किंग के कोर्स में सबसे पहले शुरू होता है जीरो से यानी एक स्टूडेंट सैन नेटवर्किंग तक जाना चाहता है तो उसको ये जानने की बड़ी जरूरी होती है की सैन नेटवर्किंग काम कैसे करता है तो नेटवर्किंग जानने से पहले उसे सिस्टम एक्सपर्ट बनना होता है अगर वो एक सिस्टम खुद से नहीं बना सकता सिस्टम के मेंटेनेंस नहीं कर सकता तो फिर वो नेटवर्किंग में जाए और सिस्टम तभी करेगा जिस जब उसको इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल की नॉलेज होगी तो पहले उसे बेसिक चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाई जाती है कि रजिस्टेंस क्या है कैपेसिटर क्या है तो वही इलेक्ट्रॉनिक्स के वो चौदह पार्ट सीखता है फिर गेट्स फ्लिप फ्लॉप सीखता है फिर वो सिस्टम के बारे में सीखता है सिस्टम में पूरी मास्टरी करता है जब उसकी सिस्टम में मास्टरी हो जाती है तब वो चलता है नेटवर्क के ऊपर फिर वो नेटवर्क के बारे में काम सीखना शुरू करता है कि नेटवर्किंग है क्या तब वो आता है वाइड एरिया नेटवर्किंग पे जब ये सारे नेटवर्किंग सीख लेता है तब उसे समझ आता है कि डाटा को कैसे मैनेज करें कंप्यूटर के हर क्षेत्र में खासा स्कोप युवाओं के लिए मौजूद है ऐसे में ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि स्टोरेज एरिया नेटवर्किंग की पढ़ाई कर रहे युवाओं को अच्छी नौकरी मिलेगी यू तो इस कोर्स की पढ़ाई आप देश भर में मौजूद किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं बस आपको कॉलेज चुनते वक्त ये ध्यान रखने की जरूरत है की कॉलेज में सैन मशीन आरोप प्रैक्टिकल करवाया जाता हो मशीन के ऊपर प्रैक्टिकल करना यानी वो मशीन देखे प्रैक्टिकल जब तक उसे नहीं आएगा कोई भी कैंडिडेट उस चीज को सीख नहीं सकता है तो उस मशीन को देखे क्योंकि रियल ऑनलाइन हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेगा उस मशीन पे इंडस्ट्री में जाके उसके लिए एक हुआ सा बन जाएगा उसको डर लगेगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा और एक बार कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हुआ तो दुनिया का कोई इंटरव्यू वो क्रैक नहीं कर सकता क्योंकि इंटरव्यू को क्रैक करना बड़ा जरूरी है और वो तभी आएगा जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी तो आज नेटवर्किंग में कंप्यूटर के फील्ड में आईटी के फील्ड में सैन नेटवर्किंग बहुत टॉप लेवल पे है और आज इसके एडमिनिस्ट्रेटर इसके लोग बहुत कम मिलते हैं तो आज अगर आपने बीटेक किया है या आपने कोई कोर्स किया है डिप्लोमा किया है या आप सिंपल ग्रेजुएट हैं सिंपल टेन प्लस टू हैं चाहे आपने आर्ट से किया कॉमर्स से किया आज जितनी भी कंपनियाँ हैं वो ये कहती हैं कि आपके अंदर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एबिलिटी होनी चाहिए चिप लेवल क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह सैन भी उभरता हुआ करियर ऑप्शन है अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक हैं, तो सैन का कोर्स कर सकते हैं